الحمد لله الحمد لله لا ضد له ولا ند له ولا مثيل له لا وزير له ولا نسير له ولا نذير له ولا شبيه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد نبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليه ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله صدق الله مولانا الذي يلوي وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا واسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الطعام الطعام افش السلام سلوا بالليل والناس نيوم الى اخر الحديث صدق رسول النبي المصطفى الامين عليه وعلى اله واهل بيته افضل الصلوات وازكى التسليم صلى الله على النبي وسلم دعبا كما عبد الرشاد وعلم اعداد كل مكونات كلما حج التي قضى زمزما وحكيما صلوا عليه وسلموا تسليما وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبا يا رسول الله من نندر العاس صلاة الله معها تحيته سلام الله إجلال قدرك عاشقا تفخيما صلوا عليه وسلموا تسليما سنيها بهما نادر ونرنا يقاد جن بهما ننايا آدردية رايا دعا وندي صدسين لي Prarambam Guru Jabahuman Ninaya Nurul Hudayde Prasadind Namada Bahumanya Abdiya Nagutam Sayyidakaya Sali Tangal Kumpul 
സ്വാഗതാ പ്രഭാഷം നിർവഹിച്ച നൂറുൽ ഹുദയുടെ മാനേജർ കെ യു ഖലീൽ റഹ്മാൻ അർഷദി ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ സമുൽഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയനായ ദക്ഷിണ കന്നഡയുടെ കാളി ഷെയ്ഖുന താക്ക അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നൂറുൽ ഹുദയുടെ ചെയർമാൻ ബഹുമാന്യനായ നൂറുൽ ഹുദയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്ത് ബുഷറ അബ്ദുല്ലി സാഹിബ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഈ നൂറുൽ ഹുദ എന്ന ആത്മീയ ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പിറകിലെ പുരോഗതിയുടെ പ്രേരക ചാലക ശക്തി ബഹുമാന്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹനീഫ് ഹുദവി ദേലമ്പാടി ബഹുമാന്യരായ ആദരണീയരായ ധാരാളം വിശിഷ്ട അതിഥികളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരു പറയൽ ഈ സമയം വളരെയേറെ അതിക്രമിച്ചു കൊടന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സമുന്നതമായ സദസ്സിനെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടവും അതിലേറെ വരിഷ്ടവും വൈശിഷ്ട്യവുമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ഹേതു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെ ഉലമാക്കളെയും ഉമറാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്തു നൂറുൽ ഹുദ എന്ന ഈ സുന്ദരമായ ദക്ഷിണകന്നഡയുടെ ആത്മീയ പ്രയാണ ചരിത്രത്തിന് നാടികക്കല്ലായി മാറിയ പിന്നിട്ടു പോയ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിന് പൂത്തീകരണം നൽകി സുഹൃതങ്ങളുടെ വഞ്ചാമൃതം സുഹൃതങ്ങളുടെ സുഹൃതങ്ങളുടെ അഞ്ചാണ്ട് അതിനപ്പുറം സുഹൃതങ്ങളുടെ പഞ്ചാമൃതവും പഞ്ചാകൃതവും ചേർത്ത ഇത് സുഹൃതങ്ങളുടെ അഞ്ചാണ്ട് എന്നതിനപ്പുറം അഞ്ചാണ്ടിനപ്പുറം ഇത് അഞ്ച് ഈ സുഹൃതങ്ങളുടെ അഞ്ചാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ തീർത്ത ഒരു പഞ്ചാകൃതിയുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഇതിന്റെ ഈ സുന്ദരമായ ഒരു ആകൃതി ആ പഞ്ചാകൃതിയിലൂടെ വന്ന ഒരു പഞ്ചാമൃതമുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിന് അമൃതുകളെ ഇത്രമേൽ ദാഹാട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോയ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസന്റെ സരണികൾ ഒരുക്കി തന്ന ഈ കടിഞ്ഞു പോയ അഞ്ച് ആണ്ടുകൾ അതിന്റെ സുഹൃതങ്ങളെ മാനവലോകത്തോട് പറയാൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു മഹാസദസ്സിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം ഈ സ്ഥാപനം ഈ നാട്ടിൽ നേടിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാർ എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറം ദാരിമി പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറം ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നിരിക്കുന്നു കെംബിയുടെ കെംബി മുസ്തഫ ഹാദിയുടെ പ്രസംഗം ഓടിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം കെമ്പി കന്നഡയിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മനസ്സില്ല ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്നാലും കെമ്പിയും പറഞ്ഞത് അത്രമേൽ അമ്പയെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതല്ല വിദ്യമായും ഒരു വമ്പന്റെ പിമ്പിൽ നിന്നും കൊമ്പന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പടിയടയാളങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് സമയം ഏറെ കടന്നു പോയിരിക്കും ഈ സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് വളരുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹുദവിയുടെ ഇഹത്തിതാവും അർഷതി എന്ന മുർഷിതും കൂടി കൂടുമ്പോൾ ഇത് നടന്നു പോകാൻ കീഴടക്കാൻ ഇനി വഴിയടയാളങ്ങൾ അത്രമേൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കട്ടെ എന്ന ഹൃദയംഗമായ തുഹായോടു കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഹനീഫ് ഹുദവി എല്ലാം വളരെയേറെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായി രണ്ടര മണിക്കൂറുടെ പ്രസംഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു പക്ഷേ അത് അത്രമേൽ ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും അത്രമേൽ കടന്നു പോകൽ അതിഭൂഷണമല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഒരൽപസമയം അത്രമേൽ 
ഇതിനെ പിന്തിക്കാനല്ല വമാനു അഹിറുഹു ഇല്ലാ ലി അജലി മഅദൂദ് കടികാര നിർബന്ധതയോടെ ക്ലിപ്തമാക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ ആത്മാവിന്റെ ആന്തോളനങ്ങളെ അനുസ്യൂതമായ പ്രവാഹത്തിലോട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ഖുർആനീക ദർശനത്തിന് മായൂര പിഞ്ചൻ നമുക്ക് പാഞ്ഞു തന്ന പറഞ്ഞു തന്ന നന്മയുടെ വഴിത്താരികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അതുവഴി സുഹൃത്തങ്ങളുടെ പഞ്ചാക്ഷരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വെക്കാൻ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പണ്ഡിത പടുക്കളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ നിർമ്മിതികൾക്ക് മാത്രമല്ല നിർമ്മിതികൾക്കുള്ളിലെ നിർമ്മാണ വൈദ്യങ്ങൾക്കല്ല നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നിർമ്മിതികൾക്ക് പൈ വെള്ള തലപ്പാവും വെള്ള ചുപ്പയും നൽകുന്ന നിർമ്മിതികൾക്ക് കഴിയാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആരാനമോട് ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങളെ പുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പരീക്ഷണ ഫാക്ടറി ശാലയാണ് ഈ ദാറു നൂർ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നൂറൽ ഹുദ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യകത ഒരായിരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും ഇസ്ലാമിക ലോകം കടന്നു പോവുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ എഴുതിയാൽ തീരാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അതിന്റെ നടുവിലൂടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ മലയൊടുക്കുകളെയാണ് പതിനാറ്റി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ഏറെ നെട്ടിപ്പരത്തി പറയാനല്ല ഖൈറുൽ കലാമി മാ കല്ലാവതല്ല അരോചകമാകും വിധം സുദീർഘമാവാത്ത അർത്ഥദ്യോതകവും ആശയ സമ്പുട്ടവും അർത്ഥ വൈപുല്യവുമുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് അത്യുത്തമം എന്നാണ് അർത്ഥവാക്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സമുദായവും പിന്നെ കെടാവിളക്കുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാടി വിളിച്ച ഈ ലോകത്ത് ഈ മാനിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മദീനയുടെ നറുനിലാവ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മഹാനായ ഹബ്ബാബ് ബിൻ അറത്തുറുതിയുള്ളാഹു തലാനെ വിവാഹത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീഫുണ്ട് കുഞ്ഞ മഹാനായ ഹബ്ബാബ് റതിയുള്ളാഹു തലാൻഹു പറയുകയാണ് കൈബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്റെ കൈമുട്ടുകൾ മടക്കി വെച്ച് തലയണയാക്കി ശിരസിലേക്ക് ചേർത്തു വെച്ച് മെല്ലെ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഞാൻ ആവലാതിയുമായി ഷക്കൗന ഞങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കടന്നു ചെന്നു പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളുടെ സഹന പർവ്വതത്തെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്ത പീഡിതരുടെ നേതാവായ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ താൻ കടിച്ചിരിക്കുന്ന താൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ വെള്ള കമീസ് ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കുപ്പായം പൊത്തിച്ചു കാണിക്കുമ്പോ ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹുത്തലാനുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അക്രമികൾ കൊണ്ടുപോയി സത്യമതത്തെ പുൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ചുട്ടുപടുത്ത് കിടക്കുന്ന തീക്കനലുകളുടെ മുകളിലേക്ക് ആ പാവപ്പെട്ട പച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ കമഴ്ത്തി കടത്തി നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ എടുത്തു വെച്ച് തീക്കനലുകൾക്കിടയിലേക്ക് തന്റെ പച്ച മാംസം ഇങ്ങനെ കുത്തിയിറങ്ങി ആ തീക്കനലുകൾക്കിടയിൽ കാടപ്പക്ഷിയെ ചുരുട്ടിയെടു കാടപ്പക്ഷിയെ ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന ലാഘവത്വത്തോടെ ഹബ്ബാബുറതിയുവിന്റെ രണ്ട് കാലുകളിൽ പിടിച്ച് തീക്കനലുകളിൽ ചുട്ടെടുത്ത് പച്ച മാംസം വെന്ത് തീർന്ന രൂക്ഷഗന്ധവുമായി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായ നേതാവിനോട് ഞങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞു ആ പരാതി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പച്ച മാംസം ചുട്ടെടുത്ത രൂക്ഷമായ മാംസഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു സാഹചര്യം 
വിഭ്രംഭജനമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്റെ അനുയായി പച്ചമാംസം ചുട്ടെടുത്ത കലാപത്തിന്റെ വേരുകൾ അറുത്തു പോകാത്ത കലാപത്തിന്റെ വിത്തുകൾ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്തു വെച്ച് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാട് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു ചോദിച്ചു നബിയെ അലാത്തസ്തനുസിറുലന ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനായില്ല തിരുദൂതരെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് കൈപിടിച്ചാൻ ഈ മർദ്ദക ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു അറുതി വരുത്താൻ ഈ പീഡകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഇനിയും സമയമായിട്ടില്ല നബിയെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തൂലനായ റസൂലല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനോടൊന്ന് കൈകളി എത്തി ആ ചെയ്യാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന്റെ പീഡനങ്ങൾക്കും താടനങ്ങൾക്കും തുല്യമില്ലാത്ത ക്രൂരതകൾക്കും മറുതി വരുത്താൻ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് അങ്ങൊന്ന് കൈയൊത്തി ആ ചെയ്യുകയെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി അതിലേറെ വേദനാജനകമായി വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ശാന്തമായൊഴുകുന്ന കൈവാലയത്തിന്റെ മുട്ടത്ത് മത്താഫിന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ ഈ തപ്പന മരം തണലിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ചെറിയ സയാഹത്തിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പരാതി പറയുന്ന അനുയായിയോട് മഹാനായ ഹബീബുനാസൂലുല്ലാ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ആ സമയത്തല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് സഹനത്തിന്റെയും സഹാർദ്ദതയുടെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമഭാവനയുടെയും സമീകൃത സന്ദേശങ്ങള് സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സമാധാനത്തിന്റെ തിരുദൂതരായ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസ്ല്ലമ പറയുകയാണ് ഹബ്ബാബേ പ്രകോപിതനാവണ്ട പ്രകമ്പനം കൊള്ളണ്ട വിവേകം വികാരത്തിന് വഴിമാറണ്ട ആ കഴവാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശൂന്യമാടുകുന്ന അങ്കുലി പരിമിതമായ അനുയായികളല്ലാട് നൂറുകണക്കിന് അനുയായികളെ ാൻ കഴിയാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഭാവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ശൂന്യമായ കൈവാലയത്തിന് മത്താപ്പുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഉലകനായകന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു ഹബ്ബാബേ ഹബ്ബാബേ ഒല്ലാഹി പടച്ചതം പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം എന്നെയും നിന്നെയും ഈ പച്ചമണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചെടുത്ത പടച്ചറപ്പിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഹബ്ബാബേ من صنع الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه والله فدت ذنبنا تنيان ستيم اي مال النور ان كلكانت اسلامي لوغتن شوبيد ويبلبتن يوناتنود سهودرا اورمك 14 نوتاند كمب كيباليتن متت تيردودر بارن برجابنت اوركغا വല്ലാഹി പടച്ചതം പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം ലയുത്തിമ്മന്നാഹു ഹാദല്ലംറ ആകാശലോകത്തിന് അതിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമിലോകത്തിന് മാലാകയുടെ കൈ ഭൂമിലോകത്തിന്റെ മാലാകമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹബ്ബാബേ ആര് വന്നാല് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒന്നിച്ചു തന്നാലും നാസിസവും സയണിസവും ഫാസിസവും കൊമ്പ് ഒരു കോര കൈകോത്തു നിന്നാലും വല്ലാഹി വടച്ചതമ്പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു പൂത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക ആയിരം ചങ്കിസ്കാൻമാരും ആയിരം ഈതി അമീൻമാരും ലോകത്തുതയം ചെയ്താലും ഏതൊക്കെ ഏകാധിപത്യവും സർവാധിപത്യവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും ഒന്നിച്ച് കൈകോത്തു നിന്നാലും വല്ലാ നാളെ കിഴക്ക് നിന്ന് കൃത്യമായി സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹു ിന് ലോകത്ത് പൂത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഉമറേ ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ഇറാഖിന്റെ 
ഇറാഖിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ സന്നാഴ മുതൽ ഹലറമുഖത്ത് വരെ ഒരു വഴി യാത്രക്കാരൻ നിന്റെ ഒറ്റകപ്പുറത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ കുമ്പാരങ്ങളുമായി പാതിരാവിന്റെ വിജനതയിൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരനെയോ ഒരു കവർച്ചക്കാരനെയോ ഒരക്രമിയെയോ ഒരക്രമിയുടെ അരിതായ്മകളെയോ ഒരു കൊള്ളക്കാരന്റെ കൊലപാതകത്തെയോ പേടിക്കാതെ സ്വർണ കുമ്പാരങ്ങളും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പാതിരാവിന്റെ വിജനതയിലൂടെ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് സമാധാനത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിന് ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു ജനത ലോകാവസാനത്തോടനുബന്ധിച്ചു വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ ഇസ്ലാമിനെ നിലനിർത്തും ഹബ്ബാബേ എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാഹബീബുനാഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദാരുഹുതയിലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആരെന്നറിയുമോ യുഗാന്തരങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ വരുന്ന യുഗപുരുഷന്മാരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ചുമതല അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കാണ് നമ്മളാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളായ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച മഹത്തായ ദൗത്യത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പടയണിയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി ഇനി നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി പതാക പിടിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണ്ട ഒരു ഏകാധിപതിക്ക് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണ്ട ഒരു സർവാധിപത്യത്തിന്റെ കാഹളത്ത് നാം പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഒരു സിനിമാ താരത്തിന് നമ്മൾ സിന്ദാബാട് വിളിക്കണ്ട നമ്മൾ ആരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയോ കാലമിങ്ങെടുത്ത് വന്നു എല്ലാം അവസാനിക്കാറായി എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നത് ദച്ചാലിന്റെ കുളമ്പടികൾ മാത്രം ാണ് നമ്മുടെ ദേശത്തും വിദേശത്തുമാകട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്താകട്ടെ അകലെയാകട്ടെ എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നത് ദജ്ജാലിന്റെ കാലച്ചകൾ മാത്രമാണ് ഉമ്മയെ കൊല്ലുന്ന മകന് മകനെ കൊല്ലുന്ന ഉമ്മ എല്ലാ പിശാചുക്കൾ പാർക്കുന്ന വേദാള നഗരം പോലെ അതപ്പതിച്ചു പോകുമ്പോ എന്നെ കേൾക്കാനെത്തിയ മുഗ്മിനെ മുഗ്മിനത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് കാതു കുറിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി നാം കാതു കുറിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കെന്നറിയുമോ ഇനി അറിയേണ്ടത് ഒരേ ഒരാള് മാത്രം മഹാനായ ഇമാമുന മഹദി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം കൈവാലയത്തിന് മത്താഫിലേക്ക് പതാകയും കൊണ്ട് വരുമ്പോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന് നന്ദി കുറിച്ച് ഇമാം മഹദിയുടെ പതാകയുടെ പുറകിൽ അണിനിരക്കൗഫീക്ക് നൽകണേ മുഹ്മിനത്തെ ഇനി ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വിട്ടേക്ക് ഇനി സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വിട്ടേക്ക് ഇതിന്റെ ആഡംബരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വിട്ടേക്ക് എല്ലാം അവസാനിക്കാറായി ഇന്നഹും നിങ്ങൾ അകലെയാണ് വിദൂരത്താണെന്ന് കരുതിയിട്ട ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രമത്തതയിലൂടെ ആടിത്തെളിച്ചു നടക്കുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല ഇനി നാം കണ്ണയക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടല്ല ഇനി നാം കണ്ണയക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ടല്ല ഇനി നാം കണ്ണെന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നൈനിറ്റാളിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനല്ല ഇനി നാം കണ്ണെന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരിന്റെ വന്യതകൾക്കല്ല ഇനി നാം കണ്ണെന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ലോസാന്തലസിന്റെ മാതകത്വം കാണാനല്ല ഇനി നാം കണ്ണെന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിനെന്നറിയുമോ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിമോചകനായി ദമസ്കസിലെ പള്ളിയുടെ വെള്ളമിനാരത്തിന് മകളിൽ മഹാനായ ഐസാബിനും അറിയം എന്നാണ് ഇനി നിമിഷ്കിലെ വെള്ളമിനാരത്തിന് മകളിൽ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മനായി കത്തുകളുടെ ആകമ്പടിയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാനബിയുടെ വെള്ളമിനാരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ ഈ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ അബദ്ധവാദങ്ങളല്ല ഇത് ചെട്ടിലെ ജൽപ്പനങ്ങളല്ല ഇത് കഥകൾ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം മഹദി അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്തെ കാകതനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് കടന്നു വരുന്ന ചില അപദയങ്ങളെ ലോകത്തോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ സമയത്തെ ഹബീബായ നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇമാം വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ ഭൂലോകത്ത് അധികരിക്കുമല്ലോ കൊലപാതകങ്ങൾ അധികരിക്കും അത്രേ ആരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടാനും മനുഷ്യന് പേടിയില്ല ഉമ്മാന്റെ കഴുത്തറത്തിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന മകൻ ആ മകനെ കഴുത്തറത്തിട്ട് ദിവ്യബലി എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ അത് അമ്മയാകട്ടെ ഉമ്മയാകട്ടെ അതിരി കടന്ന ആത്മീയതയല്ല അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആത്മീയത വലിയ പാതകമാണ് യൂട്യൂബുകളിലെ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കള്ളത്തരീക്കത്തുകളെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇസ്ലാമിനെ വികൃതമാക്കുന്ന ചില നാമധാരികളുടെ ഇടയിൽ മകനെ നരബലി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ നാട്ട് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തടുത്ത് നിന്ന് ആദർശം പഠിച്ച് അപകടങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമൂഹമേ എവിടെയും കലപാതകമാണ് കേൾക്കുക സഹോദരന്റെ കഴുത്തറക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരിയെ മാനഭംഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുകയാണ് ഈ വാള് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളെ എന്റെ മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ ഇന്ന് വ്യഭിചാരം ഒരു പാപമായിട്ട് പോലും കണക്കാക്കുന്നില്ലല്ലോ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മകൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മടിയിലിരുന്നാൽ നാണം കെട്ട ഉമ്മത്തെ അതിന് നിങ്ങൾ സൗഹൃദം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ അതിന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ വ്യഭിചാരത്തിന് അടയാളങ്ങളെ അനുവദനീയമാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അത് പറയുന്ന സമുദായത്തിന് മേരധ്യക്ഷന്മാരോ അത് വാതു പറയുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാർ അവര് പടിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പടിയടച്ച് ഭിന്നം കടത്തുമ്പോ ഈ ലോകത്തിന്റെ കുബേരന്മാർ യുക്തിവാദികളും എന്തിനാണ് പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പെണ്ണിനെ അടുക്കളയിലിരുത്തുന്നത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കുമെന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദത്തിന്റെ നാസ്തികവാദത്തിന്റെ ഫെമിനിസത്തിന്റെ വക്താക്കൾ മഹാനായ ഷൈബ് നബിയോട് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്മകൾ പറയുന്നവരെ അടിച്ചമർത്തുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു ചുമതലയുണ്ട് ആ ചുമതല മറ്റൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ലോകത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ബാധ്യത നമുക്കാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫേക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ആമുഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോന്നിയുടെ മുറ്റത്ത് ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിളക്കുമാടത്തിന്റെ തിരി തൊളിച്ച നീ നൂറുൽ ഹുദയുടെ മുറ്റത്ത് മാടൻ നൂരെന്ന മറ്റൊരു നൂറിന്റെ മടിവിൽ വന്ന സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ ഈ ശമിക്കപ്പെട്ട കലികാലത്ത് ഈ ദജാലിന്റെ കാലച്ചുകൾ കേൾക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണോ എന്നാലാ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ റോളേതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ റോളേറ്റെടുക്കാൻ കഴിയണം കൂനു അനുസാറല്ലീ വിഷയത്തിന്റെ പ്രമേയമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനൊന്നേയുള്ളൂ കൂനു അനുസാറല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായികളാകണേ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ അൻസാറുകളാകണേ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ അൻസാറുകളാകണേ മദീനയുടെ വിളക്കുമാടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കണേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ നിഴലിൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പുറകിൽ തങ്ങളുടെ വീടിട്ട് ഏറ്റിച്ചിട്ട് പോയ മദീനത്തെ അൻസാറെ പോലെ മാടന്നൂര മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ ഒരൊറ്റ കാര്യമേയുള്ളൂ കൂനു അൻസാറല്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായികളായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹായികളായി മാറുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തിട്ട് മനുഷ്യന്മാരടാപ്പാ കൂനു അൻസാറല്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രമേയം നിങ്ങൾ അൻസാറുകളാവണം ഇതാണ് അൻസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻസാറുകളാവണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മീൻ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കടപടപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു പോവാനില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ കടിഞ്ഞു പോകുമ്പോ കൽബില് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം ആരുടെ ആരുടെ കൽബില് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്റെ എന്റെ കൽബിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്റെ കൽബിന് മാറ്റം ഉണ്ടായാലല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൽബിന് മാറ്റം ഉണ്ടായു അലക്കാരൻ തുണി അലക്കിയാൽ ആദ്യം കയ്യല്ലേ വെളുക്കൂ പിന്നെ അല്ലേ തുണി വെളുക്ക അലക്കുകാരന്റെ കയ്യിൽ അടുക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അലക്കുന്ന തുണി വെളുക്ക വെളുക്കൂ അലക്കാരന്റെ കയ്യിൽ അടുക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അലക്കുന്ന തുണി വെളുക്കോ വെളുക്കോ മനുഷ്യന്മാരെ വെളുക്കുകയില്ല ഹബീബായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് സന്തോഷമാണ് നബി അങ്ങനെയുള്ള അനുസാരകൾ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ഉമ്മത്തിന് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഒരാളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ആ സമ്പന്നന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അവിടുത്തെ ദീനീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവണം അതാണ് അൻസാറുകൾ ഞാൻ വെറുതെ പാടിയതല്ല ബുഷറാലി ഉമ്മത്തി അതിന്റെ പതിപ്പായി നമ്മൾ മാറണം മാറണ്ടേ മാറണ്ടേ അൻസാറുകളാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇനി ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സമ്പന്നരോട് നിങ്ങൾ അൻസാറുകളാവണം അൻസാറുകളുടെ മനസ്സുണ്ടാവണം അൻസാറിന്റെ ത്യാഗമുണ്ടാവണം ആ ത്യാഗത്തിലൂടെ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റണം ആ അൻസാറുകളുടെ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കണം ആരാണ് അൻസാറുകൾ ആരാ ബിസ്മില്ല <laughs> എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് സമ്പന്നന്മാരെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ാകട്ടെ അള്ളാഹു പറയാണ് അവിടുത്തെ തിരുതൂരുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പുറകിൽ നിന്ന മുഹാദിരുകളെയും മനസാറുകളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാ അതോടെ അവസാനിച്ചില്ല സഹോദര പ്രയാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തില് പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സഹായിച്ചവരാരോ അവരാണ് അൻസാറുകളുടെ പിൻഗാമികൾ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞത് അൻസാറുകളുടെ പിൻഗാമികളാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നേരിടുമ്പോ അതിന്റെ പുറകിൽ അൻസാറുകളുടെ മനസ്സിലൂടെ നിലനിൽക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പറയും 
അതുകൊണ്ട് സഹോദര കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് സമ്പന്നരെ സമുദായ നേതാക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അൻസാറുകളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായാൽ അതല്ലാഹു നിലനിർത്തും തരും ഒരൊറ്റ സമ്പത്തും ബാക്കിയാവില്ല ഒരൊറ്റ സമ്പത്തും ബാക്കിയാവൂ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്മാരും മരിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ലോകം അടക്കി വരിച്ച ചക്രവർത്തിമാർ ലോകം അടക്കി വരിച്ച ദിഷണാശാലികൾ ലോകം അടക്കി വരിച്ച നാമക്ക അസൂയയോടെ കൂടെ നോക്കുന്ന ചക്രവർത്തിമാർ അവരൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവർത്തിയാണ് ഖലീഫ ഹാറൂർ റഷീൻ ഖലീഫ ഹാറൂർ റഷീൻ മഹാനായ ചക്രവർത്തി ആ മഹാൻ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ പറയണേ മനസ്സിലാവണില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ കന്നഡയാണോ അല്ല അല്ല കന്നഡ മലയാളം ഒക്കെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നന്നായിട്ട് മലയാളം അറിയും മാഷാ സപ്തഭാഷകളുടെ സങ്കര ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ ബാല കേൾക്ക ആ ബുഷ്ര എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ നിങ്ങളുടെ ബാലു മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാരും ബാലു കേൾക്കണം അപ്പൊ വിജ്ഞാനം കൂടും എന്നോട് പറയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറെ നാൾ കൊണ്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ നടക്കാം ഞാൻ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒലകം ചുറ്റി പാസ്റ്റ് മാതിരി അടന്നു പോവാ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ലാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അത് റബ്ബിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളാക്കി തുറക്കട്ടെ അമി പറയും മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധങ്ങളെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മിഥ്യാധാരണകളെ മാറ്റി വെക്കുക ആരാ ഹാറൂണ് ഷീദ ചക്രവർത്തി ആ ലോകം അടക്കി മരിച്ച ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവനും അടക്കി മരിച്ച ഹാറൂണ് ഷീദ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം മരണാസന്നനായി കിടക്കുമ്പോ തന്നെ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു പത്രേ എന്റെ സൈന്യങ്ങളോട് ഒന്ന് അണിനിരക്കാൻ പറ എനിക്കവരെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് അന്ത്യാവിലാശം പറഞ്ഞ ഹാറൂൺ ഷീദ് ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം നിന്റെ സൈന്യത്തെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി എത്ര എത്ര എന്നറിയോ തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം വരുന്ന ആയുധധാരികളായതന്റെ സൈന്യത്തെ മുഴുവനും താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ആരെവിടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടിയനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്നിരുന്ന സൈന്യത്തെ അദ്ദേഹം നരണാസന്നനായി സക്കരാത്തിന്റെ വേദനയിൽ കിടക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ സൈന്യത്തെ മുഴുവന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുട്ടത്ത് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി സൈന്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രേ ഇനി നിങ്ങളുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ആറോം ഷീര ചക്രവർത്തി ഇല്ല ഇനി ആരെവിടെ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഈ ചക്രവർത്തി ഭൂരോകത്ത് ബാക്കിയില്ല സഹോദര സഹോദരി അതേവരെ തന്റെ വരൽ തുമ്പിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന സൈന്യത്തോട് ഇനി ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് അവതാനതയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ഹാറൂർ ഷീദ് ചക്രവർത്തി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഖലീഫ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാനിന് ആരെന്നറിയുമോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പല നിർമ്മിതികൾ നടത്തിയ രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ കൂടാതെ ധാരാളം സുന്ദരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും രാജകൊട്ടാരങ്ങളുമുണ്ട് അദ്ദേഹം മരണാസന്നനായി കിടക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് നടുവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൂന്തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ വിലപിച്ചു പത്രേ അള്ളാ അള്ളാഹു നൽകിയ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് തളിരിട്ട് കിടക്കുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയില് മലന്നു കിടന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കേടെന്നറിയുമോ ആ മനുഷ്യൻ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഹങ്കരിച്ച വാക്കല്ല എന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അല്ല എന്റെ പൂന്തോട്ടം എനിക്ക് കബർ ഒരുക്കിയില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്റെ അധികാരവും സമ്പത്തും എന്റെ കൂടെ വരില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ എന്റെ ചാരത്തില്ലല്ലോ റബ്ബേ ഞാൻ വെട്ടി പിടിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടൊടിയുകയാണല്ലോ റബ്ബേ വിശാലമായ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ കിടന്ന് സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിലും മലക്കസുറായി പിടിമുറുക്കിയപ്പോ സൂറത്ത് ഹാക്കയുടെ ആയത്തോതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിലപിച്ചത് മുമ്പിനെ എന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് നിഷ്ഫലമായല്ലോ അല്ലോ ഈ കരച്ചിൽ കേട്ട മഹാനായ സൈദ് അലഹമില്ല 
സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ അധികാരത്തിൽ അല്ലി പിടിച്ചിട്ട് ആരാണ്ട കരുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് അധികാരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഭരണകർത്താക്കളെ കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഖുർആാനിന്നായ തോതിപ്പിച്ച റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനായ സൈദ് ബിൻ മുസയ്യ റബി അല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമ്പന്നരോടും മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ അഹമ്മദ് കബീർ കൽബിൽ തൊട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് അഹമ്മദ് കബീർ കൽബിൽ തൊട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ലോകത്ത് സമ്പാദിച്ചതൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകില്ല നിങ്ങളുടെ സിംഹാസനങ്ങളും പട്ടുടയാടകളും നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുണ്ടാവില്ല ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണി പോലും സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടാറ് കൊറോണ ഉഗ്രരൂപം പ്രാപിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്ന് കബറടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുണി അഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറില് കഫം പൊതിഞ്ഞ് കഫം പൊതിയാൻ ഒരു തുണിയില്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറില് കഫം പൊതിഞ്ഞ് കവറടക്കപ്പെട്ട എത്ര കോടീശ്വരന്മാർ ഈ മലയാള മണ്ണിലെ മക്കുപറക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നറിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ പാടിയത് തിരുത്തേണ്ടി വരില്ലേ സമ്പാദ്യ മുതലിൽ നിന്ന് മൂന്ന കുഫാന അതുമാത്രമല്ല പണ്ടൊക്കെ വകത് പറയും മരിച്ചു പോയാല് മൂന്ന് കപം തുണിയേ ഉള്ളൂ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പടന്നു കയറിയപ്പോ ആ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിക്ക് പകരം മൂന്നാമത്തെ വെള്ളത്തുണി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വെച്ച് ചുരുട്ടി കെട്ടിയിട്ട് കബറടക്കി പോയ എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവര് നിസ്സാരക്കാരല്ല അവര് പാവപ്പെട്ടവരല്ല സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റി നിന്നവരല്ലേ പിടിമണ്ണു വാരി എറിഞ്ഞത് അത്ഭുതമല്ലേ കുതിരപ്പുറത്ത് പാടിക്കോളി ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാട്ട് ഇത് ഇത് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തഴവാ ഉസ്താദ് എഴുതി അൽമവാഹിബുൽ ജലിയെടുത്ത് ഒരു നാലുവര് പാടിയിട്ട് കിടന്നാല് പിന്നെ വ്യഭിചരിക്കാൻ തോന്നില്ല പിന്നെ കല്ലു കുടിക്കാൻ തോന്നില്ല ആ രാത്രിയിൽ ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണ് പരിപൂർണ നന്മയായിട്ട് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് മാടി വിളിച്ചാലും തഴവാ ഉസ്താദിന്റെ നാലുവര് പാടിയിട്ട് കന്നടച്ചാല് ചെയ്യില്ല മുമ്പിനെ കബറെന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടനുവാ വിട്ടു നീ കരേണ്ടതാ മേടയ്ക്കു പകരം മാളമാ സുബാനാ റബ്ബിയ ദിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് സമാന ഇതൊന്ന് പാടി നോക്ക് കെമ്പി ഇതൊന്ന് പാടി നോക്ക് ബുഷറ യാ ബുഷറാഹാദാകുലാം എന്റെ സന്തോഷമേ ഇതെന്റെ മക്കളല്ലയോ ഞാൻ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഇതെന്റെ മക്കളാണ് സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റി നിന്ന പരിചാരകരില്ല ഞാൻ കയറുമ്പോ എനിക്ക് ഡോർ തുറന്ന് നിന്ന് എന്റെ ഡ്രൈവർ ചാരത്തില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ ഷൂ തേച്ചും എനിക്ക് വെച്ച പരിചാരകരില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ കൈവരലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉപ്പ എന്നാണ് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് ചോദിച്ച് മോളെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വാപ്പ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കയ്യിലിരുന്ന ബാഗരത്ത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി വാപ്പിയോട് ഞാൻ മിണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുങ്ങി പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നുമോളില്ല ഇറങ്ങാ നേരത്ത് നെറ്റിയിൽ ചുടുചുംബനം തന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിസ്കാര പായല് ദുവായുമായിട്ട് നിന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളില്ല പക്ഷേ അമ്പത് കബീർ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ചാരത്താരുണ്ടെന്നറിയോ ഹുദവി പയക്കണ്ട ഹുദവി അർഷതി പയക്കണ്ട അർഷതി എന്റെ ഭാരവാഹികളെ പയക്കണ്ട അവസാനത്തെ സമയത്ത് സക്കറാത്തിൽ പെടയുമ്പോ 
ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന പുണ്യമായ നൂറുൽ ഹുദയുടെ മക്കള് ചാര തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നിന്ന ഉപ്പയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രം നിന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉപ്പയാണിത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന മനുഷ്യരാണിത് ഈ തൂവള്ള കമീസിൽ മണ്ണ് പുലർന്നട് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ നീ അൻസാറുകൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്തതുപോലെ നിന്റെ ധീരിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ ആക്യുപത്തില് പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ വേറൊരാവശ്യക്കൂട്ടത്തിലില്ല ഇന്നൊരീതു ഇല്ലെല്ലിസ്ലാഹമസ്തായിട്ടു വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഈ വിനീത നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഹുദവി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇല്ല സഹോദര ഒന്നുമായിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വകള് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് അത്രമേൽ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർഗം എന്റെ നൂറ്റമ്പത് മുത്തല്ലിവിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കിതാബ് തുറന്നിട്ട് ദറസ് പറയുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ തഫ്സീർ ജലാലയിന് ദറസ് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ജൈനുൽ ഉലമയൊക്കെ അനുഭവിച്ചൊരു നിർവൃതി ഒരു കൊച്ചു പേടകത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നാം അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബറിടം വിശാലമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബറിടം വിശാലമാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു സാധാ സീത വയല് പറയാൻ വന്നതല്ല ഇത് കൽവിലോട്ട് തുളച്ചു കയറണം ഈ വെള്ളപ്രകാശത്തിന്റെ പുറകിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഇത് പറക്കത്തുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ അയിനൽ മുസ്ലിമുൻ മറാഖിബുക്കും കാറൂനിയ ഞാനിതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിതൊന്നും പറയാൻ വന്നതല്ല ഇനി അഹമ്മദ് കബീരന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മണ്ണിലലിയുന്നതിന് മുമ്പ് മഹത്തായി ധീരി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ നടുവിൽ മണ്ണിലലിയണം അനക്കമറ്റ നിദ്രയിൽ ലയിപ്പതിന് മുമ്പതായി എനിക്ക് ദീപ ദൂരമുണ്ട് അവിശ്രമം നടക്കുക എന്റെ ഈ മയ്യത്ത് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തിറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഏഴ് പേർക്കര നീക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തിറക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറിൽ ഹുദയിലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കരയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മയ്യത്ത് പോകുന്നു ഹുദവി വ്യഗ്ര കണ്ഠനാകുന്നുണ്ട് കണ്ണുനീർ നിറയുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ ഗദ്ഗതമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരില്ല ഞാൻ ഇത്രയും നാള് വകള് പറഞ്ഞ് വളരെ മനോഹരമായി ഉറങ്ങി ഒരാളാണ് എന്നെ തുറത്തു എന്നെ കൊണ്ട് മുഖ്യ ആളുകളും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാരിയാണെന്ന് ആ ചീത്തപ്പേര് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ ദുവ താനെ നല്ല വല്ലതൊക്കെ ആഹ്രത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഇതൊക്കെയല്ലേ കിട്ടും വേറൊന്നും ഇത് ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന ചക്കാ നമ്മളായിട്ട് പറയും ചക്കാത്തി കിട്ടുന്ന മീസാനിലെ ഭാരമാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പറയാം മീസാനില് ഭാരം ഉണ്ടാക്കുക അയാളെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറയുക അത് എന്നെ കുറിച്ച് ആരോ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ച് ആരും വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം അൽബിയുടെ ശായുർവേത്തിലുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്നെയല്ലെന്ന് ഒത്തിട്ട് ഞാൻ ഇടപെടിയിലൂടെ കാതുപൊത്തി നടന്നു പോയവനാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി ഈ വിജ്ഞാനത്തിന് മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ നടക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ സദസ് അവസാനിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇത്രമേൽ വിഷമത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ പറയണം എന്നാന്നറിയോ സത്യം ഇത് ലൈവ് ഉണ്ടോ ഇത് ഉണ്ടോ ലൈവ് ഉണ്ട് ഞാൻ എത്ര സങ്കടം വന്നെന്നറിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ ഷെഡ് എന്നെ വല്ലാതെ കരയിപ്പിച്ചോളു ഇത്രയേറെ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഞ്ചാമൃതത്തെ പറയുമ്പോഴും ഈ ഈ നൂറിൽ ഹുദയിലെ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ആസ്പെക്ടോസ് ഷീസ്റ്റിന്റെ അടിയിലാണ് അതിന്റെ കീഴെ കൗങ്ങിന്റെ ചെറിയ കഴിക്കോലാണ് ഇട്ടിരിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയാ താഴെ ചെറിയ ഇരുമ്പ് കസേരയും 
ഇല്ല മക്കളെ എനിക്ക് എനിക്കവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം ഒരല്പം പോലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല കാരണം അലഹമില്ല ഈ വിനീതന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കാൻ്റെ ആ ക്യാൻറ്റീനിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങും പക്ഷെ എനിക്കത് പോരാ നിങ്ങൾ ഇവരും എന്റെ മക്കളാണ് അവരും അതേ സൗകര്യത്തിൽ എടുക്കും അവർ അതേ സൗകര്യത്തിൽ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നിട്ടവരെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണമല്ലാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നം നന്നവർക്ക് നീ അന്നം നൽകണേ റൊബേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നന്നവർക്ക് നീ ഭക്ഷണം നൽകണേ റൊബേ ഒരു മനോഹരമായ ക്യാൻറ്റീൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കണം ഇൻഷാല്ല പറയും അടുത്ത വർഷം ഈ വിനീതം അടഞ്ഞൂര് വന്നാൽ ആ ക്യാൻറ്റീൻ അവിടെ കാണാൻ പാടില്ല ഇൻഷാല്ല ഒരു ഒന്നര ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല ഒരു ടീമേശയിലിരുന്ന് ഞാൻ വാഗ പറയാൻ കിടക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ആസ്പെറ്റോസിന്റെ താടെ ഒരു കൗകന്റെ കഴുക്കോലിന്റെ താടെ അവരവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ ഇവരോതുന്നത് കുറാനാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീന് വേണ്ടി ഞാൻ അൻസാറുകളെ കുറിച്ച് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആ ക്യാൻറ്റീനിന് വേണ്ടി എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാല് ഞാൻ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ കൊടുത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല എന്ന നീയത്തോടെ ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മന്നൻസാരിയിലല്ലോ ആരാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം അധീനത്തെ അൻസാറുകളാവുക ഒരു ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് ഇൻഷാല്ലോ ഈ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ക്യാൻറ്റീൻ പിന്തിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്റേതാവട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുന്നു മൻ അൻസാരി ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് അൻസാറുകളായി പറയാൻ ആരാ ഇവിടെ ഒരാളുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നൊരു ഒരു പാറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ആ ഒന്നര കോടിയുടെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ ആദി അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബും ഒരാൾ കൂടെ പറഞ്ഞു രണ്ടാളും അബ്ദുൽ ഖാദർ ആദിയും അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബും കുലു തക്കീർ പിരിവല്ല പേടിക്കല്ല ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചില വികാരങ്ങളെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ സലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ മലർവാടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ സതക്ക സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസിന്നൂർ എന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സുഖദാക്കളുടെ ുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ ആ ശരീരത്തെ കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റൊബേ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലോ അവർക്ക് നൽകിയ പൊന്നുമക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന സൗരഭ്യം നൽകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അവര് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു മണിച്ചോറി മുത്തല്ലിവീങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത് കഴിച്ചിട്ടല്ലോഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ നീ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവര് ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം അവരുടെ വീട്ടിലും അവരുടെ യാത്രയിലും അവരുടെ കച്ചവടത്തിലും അവരുടെ കഥയിലും അവരുടെ മക്കളിലും ഭാര്യയിലും എന്ന് വേണ്ട അവർക്ക് നീ കൊടുത്തതിലെല്ലാം നിന്റെ മലക്കുകളുടെ കാവല് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ മൂന്നാമത് പറയാം മൂന്നാമത്
അബൂബക്കരാജി മംഗള വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളാണ് നായിബുൽ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പ ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി അള്ളാഹു അബൂബക്കറാദി ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ചെയ്തതാണ് ുംകളുടെ ചുവട ചേർത്ത് നിന്ന് മദീനത്ത് ഹിലാഫത്തിന്റെ തർക്കം നടക്കുന്ന നേരത്ത് മഹാനായ സൈദർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞുവല്ല അബൂബക്കർ നിങ്ങളാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ ചവിട്ടേണ്ടത് കാരണം ജീവിതകാലത്തെ അള്ളാഹീബ് ിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഗുഹയിലെ കൂട്ടുകാരനെ എന്റെ സൗറിന്റെ സതീർത്ഥനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചേൽപ്പിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കരനെ ഞാൻ ഖലീലാക്കിയേനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് അനുമാനം തന്നില്ലല്ലോ എന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അബൂബക്കരാജി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ നാമകരണത്തിന്റെ പൂർവീകതയുടെ സാധുതയെ ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചെന്ന് മാത്രം സഹോദര ഇത് മദീനത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് ഇത് അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിബായിരുന്നല്ലോ വഫാത്തിന് മുമ്പ് കിടക്കുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുവട്ട് ആയുഷ നേരത്ത് പോലും അണമുറയാത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെ പ്രണയാത്രമായ പ്രതീകമായി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത തന്നെ മദീനത്തിന്റെ മിമ്പറിന്റെ പാദപതന ശബ്ദം കേട്ട നിലനിൽക്കുന്നത് സപ്തമാനങ്ങളും താണ്ടിക്കടന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ കഷണത്തെ ആനയിച്ചു പോയ ആനന്ദരാവുകളെ ആത്മാവിലേക്ക് പൂത്തീകരിക്കുന്ന റജബിന്റെ ഇരുപത്തേടിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് സിദ്ധരത്തിൽ മുന്തഹ കടന്നു പോയ ജന്നത്തിൽ മാവ കണ്ടുപോയ അവിടെ മുഴുവനും വന്നാൻ അറിഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാല് ചവിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആ ഹബീബിന്റെ കാല് ചവിട്ടിയ മദീനത്തെ മിമ്പര് ഹബീബിന് ശേഷം ഇനി ആരുടെ പാദം അത് ഹബീബിന്റെ ഹബീബിന്റേതാണ് അത് അബൂബക്കറിന്റേതാണ് സഹോദര ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് എല്ലാം തീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു മഹാനവരകളുടെ ബറക്കത്ത് തന്റെ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഈ സതക്ക ചെയ്ത അബൂബക്കർ ഹാജി ഉറപ്പേ ആഹരത്തിലിരുന്ന ഉപ്പ കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മ കാണുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം കാണുമ്പോ ഈ മകൻ ചെയ്ത സതക്കയോത് അവരെ സ്വരകത്തില് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഈ മുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മകൻ ചെയ്ത സതക്കയുടെ പിറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കബറിനെ വെളിച്ചമാക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ തമ്പുരാന് എല്ലാവിധ നന്മകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് സഹോദരന്മാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് സ്വന്തം കൂട്ടുപ്പറപ്പുകൾ കൊണ്ടുപോയി കടലിൽ കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അഗാധമായ പൊട്ട കിണറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത മിസിറിലെ ഏതോ വനാന്തരത്തിന്റെ വിജനതയുടെ ഇരുണ്ട ഗർത്തത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ വടിപോക്കര് നടന്നു പോകുമ്പോ അവരുടെ ഹൃദയ 
നേരത്തെ പൊട്ടക്കണറ്റിന്റെ ജലാശയത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവരിട്ട് കൊടുത്ത് തൊട്ടിപോയി ഒരു പൊന്മുട്ട ഒരു പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ് പോലെ ഒരു പൊന്നുമോണ്ട തലയിൽ തൊട്ടപ്പോ അറിയാതെ കിട്ടിയാൽ നിധിയോർത്തിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഖുർആൻ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് എത്ര നല്ല മകനെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല നാലാമതായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഷറ അബ്ദുൽ ലസീ സാഹിബ് അള്ളാഹുവേ കബൂരാഖണേറബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് യൂസുഫിന് പ്രിയ പോലെ ധാർമ്മികതയുള്ള ധർമ്മനിട്ടയുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന കൽവിലേറ്റ് നടക്കുന്ന മകനിട്ട കുപ്പായ മുപ്പാന്റെ കണ്ണിൽ ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ ഉപ്പാന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് വാപ്പയും മകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയതയുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ദൃഢതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊന്നുമക്കള് നീ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഭാര്യയോടൊത്ത് മക്കളോടൊത്ത് കുടുംബത്തോടൊത്ത് സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണേ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളുകൾ പ്രൊജക്ടുകൾ ബിസിനസ്സുകൾ എല്ലാത്തിലും നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ പഞ്ചാമൃതങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയായി ഹുദയിൽ ആരാണ് അഞ്ചാമതൊരാൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ ആൾ അതുകളെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൻസാറുകളെ പറയാൻ പോവാ അഞ്ച് അലൈസമിന്തും പ്രചരും റഷീദ് ഇസ്മായിലി ഹാജി മാഷാല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഹുദവി എന്നോട് പറഞ്ഞ് പിരിക്കേണ്ട ട്രഷറാണ് ട്രഷറാണ് മാഷാല്ല ഇത്രയും മഹാമാരായ ട്രഷറന്മാരെ തന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നൂറിൽ ഹുദ ഇത്രയേറെ വളർന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർ മനസ്സുള്ള സാധുക്കൾ അവര് മനസ്സുള്ളവരൻ പണക്കാരനായിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സും കൂടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സൊരു പ്രധാനാണല്ലോ ഞാനൊരു വലിയ കോടീശ്വരന്റെ അടുക്കൽ ഹംദാ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കാര്യം പറയാൻ പോയി അപ്പൊ അയാളുടെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നുസ്താരെ എനിക്കാകെയുള്ള സമാധാനം എന്റെ ഭർത്താവ് ഈ നാട്ടിലെ സയ്യിദുൽ മുഖലാവാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിഷുക്കന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു രൂപ അയാൾ കൊടുക്കൂല ഉസ്താദ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞു മേടിച്ചോളി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ഇരുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ വാള് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ല അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ ഈ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പറയാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ മരിക്കും ഈ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കണ ഉടുപ്പഴിച്ചു മാറ്റും ഇതിന്റെ കുടുക്കുകൾ മാറ്റും ഈ തുണി എടുത്തിട്ട് ഉടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ ചലിക്കൂല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റും ഇവിടെ നെടുക്കണ സമയത്ത് ഈ ഭാര്യ പറയും പടച്ചോനെ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു റുപ്പ്യ കൊടുക്കാരുന്നല്ലോ ഇയാള് പേടിച്ചു പറച്ചു ഈ മനുഷ്യ നേരെ ഈ മനുഷ്യ നേരെ പോയി അലമാര തുറന്ന് ഒരു പതിനായിരം റുപ്പ്യ എടുത്തു മനസ്സുള്ളവനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി പണയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പോക്കറ്റിലുള്ളത് എന്നെ രക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി 
മാഷാല്ലാ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനിന്റെ ഒരു ദുആ എന്ത് അള്ളാഹുവേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെണ്ണ് വിപിതരിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഊരി എത്ര വലിയ അള്ളാന ഭയന്നിട്ടൊരു തെറ്റിഴുന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു രണ്ട് സ്വർഗമല്ലേ കൊടുക്കുക ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓതുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ പറഞ്ഞവര് വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനിക്കാം ഈ പുണ്യമായ സ്ഥാനത്തിന്റെ പുറകില് ചുവടുറപ്പിച്ചവര് കൽവി ഹീമാനുള്ളവരാണ് അവര് മരണത്തെ പേടിച്ചവരാണ് അവർ ഇൽമിന്റെ വില എറിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇസ്മായിൽ ഹാജിയുടെ സതക്ക സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്ന ഏതും മേഖലകളും നിന്നെ മലക്കുകളുടെ കാവലിലാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബേ മുഹമ്മദ് പിരിവായിട്ടല്ല എനിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഹുദവിക്ക് ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കും ആറാമത് പറഞ്ഞാല് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി അല്ലേ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് ഹിറയിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പിരിവ് മാത്രല്ല വാളും പറയുന്നത് ഞാൻ വാള് പിരിവ് ഇതല്ലേ വാൾ ഇനിയിപ്പോട്ട് എന്താ വാളുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാള് കേക്കണോ മരണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ഫോൺ കമ്പി ലെറ്റർ മുഴുവനും നിലച്ചില്ലേ ആരും പഠിച്ചു ഓതിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ട അൽമ വാഹിബിൽ ജലി എന്റെ ഒരു വസീയത്താണ് ധാരാളം അറിവും കിട്ടും കൽബ് ശുദ്ധിയാവും ഇഷാല്ല മുഖിനെ വായിക്കൂല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അൽമ വാഹിബിൽ ജലിയ തഴവാസ്താദിന്റെ ബൈത്തൺ തഴവാസ്താദ് ചോദിക്കാൻ മരിച്ചു മണ്ണിനടിയിൽ പോയി നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പള്ളിയിലെ പള്ളിയിലെ മീസാങ്കല് ഇന്ന് മരിച്ച എന്റെ ഭാര്യയുടെ വിവരം അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റണില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതുവരെ ഞാൻ പറയും ഫോൺ കമ്പി ലെറ്റർ മുഴുവനും നിലച്ചില്ലേ അവർക്കുള്ള ഹാലറിയാത്ത അത്ഭുതമല്ലേ നിന്റെ വാപ്പ കവറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ പള്ളിയുടെ തൊട്ടു പുറകില്ല കബർസ്ഥാനിലുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്തെടുക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഫോൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മറുതലക്കൽ ഹലോ പറയാൻ എന്റെ പൊന്നു പ്രാണപ്രയസില്ലല്ലോ ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാല് സുബൈദ ആസിയ നിന്റെ അവസ്ഥ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഒരാളുമില്ലല്ലോ ത്തെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ച ചീറ്റ പുലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇട്ട പുലി സയ്യുദിന അലിയിൽ മുർത്തല പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ വഫാത്തായ ആദ്യത്തെ ദിവസം മൺകുടീരത്തോട് പാടിയ കവിതയാണിത് ഫാത്തിമ അസലാമ ഹസൻ ഹുസൈനെ പ്രസവിച്ച് തന്ന പൊന്നുമോളെ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന പ്രാണപ്രയസി എന്റെ കട്ടത്തിലും എന്റെ നട്ടത്തിലും എന്റെ കണ്ണീരിലും എന്റെ സന്താപത്തിലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും എന്റെ ആധിയിലും എന്റെ വ്യാധിയിലും എന്റെ വിതയിലും എന്റെ സതയിലും എന്റെ കട്ടത്തിലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും എന്റെ സന്താപത്തിലും എന്റെ കണ്ണീരിലും എന്റെ എല്ലാ നന്മകളിലും ഒരേപോലെ കൂടെ നിന്നവളെ ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മടക്കാത്തതെന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മടക്കാൻ ആരുമില്ല 
ഇപ്പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നാവ് കൊണ്ട് പറയണ്ടേ മുമ്പിനെ ഇവിടുത്തെ മെഗാ കിസിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ജയിക്കാം ഭർത്താവിന്റെ ഇട്ട മാങ്ങത്തൂരുടെ ഭാര്യക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഭീമാകാരമായ രൂപത്തോടെ രണ്ട് മലക്ക് വന്ന് നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനാണ് നീയെങ്കിൽ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെ അന്ന് പറയണം ഈ നൂറുൽ ഹുദയിലെ മക്കൾ ഓതി തുറന്നു വെച്ച ഖുർആൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ ഇമാം ഖുർആാനാണ് ആ വെളിച്ചത്തിനാണ് ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് പറയാൻ റബ്ബേ അവർക്ക് നീ തൂഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അവരെ ജീവിതത്തിന് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനേ എന്ത് സ്നേഹമാ നോക്കും മരുമോൻ അമ്മോസനോട് മരുമാണ് എത്ര ഉഷാറല്ലേ രാത്രി സരാശരി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് അമ്രബിനെഹാൻ വന്ന് ചോദിച്ചത് യാ റസൂൽ അല്ലാ അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാണ് നബിയെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് മാടന്നൂരുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആയുഷയോടെയാണ് ഇഷ്ടം അവനാന്റെ ആയുഷയോടോ അവരന്റെ ആയുഷയോടോ അവനാന്റെ ആയുഷയോട് വേണം അവനാന്റെ ആയുഷ ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൽവ് ചിരിക്കണം അവനാന്റെ ആയുഷ കരയുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണ് കരയണം നീ ചിരിച്ചാൽ എന്തഴകാത് വാക്ക് വയ്ക്ക് മാത്രം മടങ്ങണ ഒരു കലയാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റൂല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വനപേടകത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വരമാതിരിയുടെ സ്വരലയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരസുന്ദരമായ സ്വരപേടകം സ്വരരാഗസുതയുടെ സൗന്ദര്യ പേടകമായി ആണല്ലോ ആണുങ്ങളിൽ ആരോടാണ് നബിയെ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരുടെ സാഹിത്യ ലോകത്തിന്റെ തറവാട്ടില് കാലുകുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മഹാസാഹിത്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധ ലോകത്തെ സാഹിത്യ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത സൗന്ദര്യാത്മക വാക്കു വൈഭവത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സ്വരരാഗ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മുത്തറസൂലിന്റെ മറുപടി വന്നു അത് മറ്റാരോടുമല്ല എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവളുടെ വാപ്പയോടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ട നിങ്ങള് കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ കേട്ടോ അബൂബക്കർ എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അബൂഹ അവളുടെ വാപ്പയോടാണ് കാരണം എന്റെ കൽവിലെ ഏറ്റവും നിറഞ്ഞു നിന്ന എന്റെ ആയുഷേ എന്റെ കൈ പിടിച്ചേപ്പിച്ചത് അവളുടെ വാപ്പയാണല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടാളിയെ എനിക്ക് കൈ പിടിച്ചു തന്നത് അവളുടെ ഉപ്പയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് തന്ന ആളോട് എനിക്കെന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അബൂഹ അത് അവളുടെ വാപ്പയാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കില് ഒരായിരം വാചാലതകൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഹനീഫുദബിയുടെ ഹനീഫ് ഹുദബിയുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ദുആയായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവളുണ്ട് ഒരാഴ്ച ഐശ എന്നാണ് പേര് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ റാബിയ ഇത് ഭണ്ഡാര പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ മുത്തക്കി നിങ്ങളെ ചാരി ഇരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു റാബിയ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാൻ ഒരു പുരുഷന്റെ വിജയത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദുഹായിട്ട് അതൊന്നുകിൽ ഉമ്മയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ പ്രവിശാലമായ എന്റെ മുത്തല്ലി നിങ്ങളെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചുകുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മുത്തല്ലിയുമായി കൊച്ചുകുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പഠി ഹൈഫൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതൊക്കെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെയും മുതലാളിമാരുടെയും മക്കൾ ഏടാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മക്കളെ കാണാൻ വില കൂടിയ കാറിൽ വന്ന് ആ കാറിലെ വത്തങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പലഹാര പൊതി കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഹിഫുൽ പഠിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ ജനാലയുടെ മരക്കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് എനിക്കൊരു പലഹാരം തരാൻ ഒരു മിഠായി തരാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പയില്ലല്ലോ കൂലിപ്പണി എടുക്കണ എന്റെ ഉമ്മക്ക് എന്നെ കാണാൻ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഒത്ത് കരഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള ഒരു അഹമ്മദ് കബീറിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അഹമ്മദ് കബീറിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക തീർച്ചയായി ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഈ ഈ യാത്രയുടെ പുറകിൽ രണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ദുഹായുണ്ട് ഒന്നെന്റെ ഉമ്മയുടെ ഒന്നെന്റെ ഭാര്യയുടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അഡ്വക്കറ്റ് ഹനീഫ് ഹുദവി അദ്ദേഹം വക്കീൽ കോട്ടണിഞ്ഞ് വക്കാലത്ത് വീസ് മേടിച്ച് വാക്കിൽ വൈഭവമൊടുകി ഈ വക്കാലത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ വാചാരമായി സംസാരിച്ച് വാഗ്ഭടനെ പോലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ കീഴടക്കേണ്ട ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് പക്ഷെ ഇന്നും ഈ വെള്ളക്കുപ്പായമിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി ഓടുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുവ അർഷതിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുവ ഈ ഒരു ലക്ഷം തന്നവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുവ ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പിതാവിന് അള്ളാഹു കബൂലാക്കണയല്ല സ്വീകരിക്കണയല്ല സാലിഹീങ്ങളാക്കണയല്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ജീവിതത്തിനും കച്ചവടത്തിനും പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരിലൂടെ ഹാഫുലീങ്ങളുടെ ആലിമീങ്ങളുടെ ഒരു സിൽസലേ നീ നൽകണയല്ലാ ഒന്നാലോചിച്ചിട്ട് പറയും വീട്ടിലിരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാരനാണ് പൈച്ചോടി പഞ്ചോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനൽപ്പം അപ്രയാണ് താമസം പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മൊയ്തീച്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നന്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നൽപ്പം അകലെയാണ് താമസം അള്ളാണ്ട് റസൂല് മദീനയിൽ പോയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചൊരു പണക്കാരനുണ്ട് സൈദ് ബിൻ ഉൾബാദർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അവസാനം അദ്ദേഹം മദീനത്തപ്പള്ളിയിൽ നിന്നൽപ്പം അകലെയുള്ള കുന്നും ചെരുവിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോ എപ്പോഴും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മദീനത്ത് വരാൻ കഴിയില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ ഇല്ല ഇനിയുടെ കാലത്ത് എനിക്ക് സഹായം ചെയ്ത സൈദ് ബിൻ ഉൾബാദർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ കാണാൻ കാലില് ചെരുപ്പില്ലാതെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് നടന്നു പോകുമായിരുന്നു മൊയ്തീനിച്ച ഒരൽപ്പം മകലയാണ് താമസം പക്ഷേ കാലില് ചെരുപ്പില്ലാതെ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നു പോകണം ഇല്ലായ്മകളിൽ കൈപിടിച്ചവരെ വിസ്മരിക്കരുത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തില് പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഐശ്വര്യം പ്രധാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ നിന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ഈ സകലമാന സുഹൃതങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണയല്ല മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേറപ്പേ മംഗലാപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന എത്ര നിരവധി അനവധി ആളുകളുണ്ട് റപ്പേ ഈ സുതാന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശിവ നൽകുകയും അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ 
നമുക്ക് തുടങ്ങാം മോനിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മോൻ ഹുദവിയാവാനും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ വാതു പറഞ്ഞില്ല കോവിഡായിട്ട് അനങ്ങാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് തിന്ന് പെരുമ്പാൻ വരവിടിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അവിടെ ആയിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതായാലും എന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സദസ് അനങ്ങണില്ല അലഹമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാനില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയണ ദ്വായൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാമി പറയും നിങ്ങൾ കടല കച്ചവടക്കാരനാവാം ഉന്തുവണ്ടിയിലെ പച്ചക്കറി ഉന്തുന്ന ആളാവാം അന്നന്നന്റെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന മൊഹല്യമാവാം പക്ഷേ അപ്പോഴും മിഥില സ്വഭാവിമാക്കറിനാവും ഈ ദ്വായിക്ക് നിങ്ങളെ രാമീൻ എഴുന്നേക്കാതിരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ മോൻ ഹുദവിയാവാനും ഉപ്പ ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി നാസർ എന്ന സഹോദരൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പേരാണ് നാസിറുദ്ദീൻ ദീനിന്റെ സഹായി അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അബ്ദുല്ലാ രണ്ടാമത്തെ പേര് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ റബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അബ്ദുല്ലാ അള്ളാഹിന്റെ അടിമ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പേര് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ നാസിറുദ്ദീൻ സഹോദരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ ഹുദവി പൂത്തിയാക്കി ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നാഫിയായിരുമുള്ള മക്കളാഖനയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ മുൻപ് പ്രസവിച്ചു വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാവുമ്മ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നാഫിയത്ത് നൽകണയല്ല എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സതക്കയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഒരാളുകൂടി പത്താമത്തെ സ്വർഗം കൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഒരു പത്ത് പേരാ ഒരാളും കൂടെ ഇല്ലാ റജുലൻ വാഹിദൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഷാൻ എന്ന മുത്താലിമിന്റെ വാപ്പ മടിക്കേരിയാണ് ഷംസുദ്ദീൻ പത്ത് കുലൂത്തക്ക് പേര് കുലൂത്തക്ക് പേര് കുലൂത്തക്ക് പേര് മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ ആത്മാ ഈ പത്ത് പേര് ഞാനൊന്ന് ഒരു ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഈശാൻ എന്ന പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മ അവർക്ക് ഇരുവർക്ക് സന്തോഷ സമാധാന ജീവിതം സ്വർഗത്തിൽ നീ നിസിബാക്കണയല്ല പത്താണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ഇനി പതിനൊന്നായാൽ പതിനൊന്ന് ഹുദവീന്റെ ഉപ്പ അല്ല തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ആരാ ആരാ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മളെ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചാരാ ആരാണ് ബുഷറ സാഹിബ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് സ്കൂളൊക്കെ കൊള്ളാമല്ലേ പറയും അവിടെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിക്കണം ആരാ ഇതിപ്പോ ചക്ക കുഴയും പോലെ വഴുന്നു അധ്യാപകന്മാരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ഞാൻ പറയണ നിങ്ങൾ നോക്കു മക്കളെ 
ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടൂല ഇതെവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡി സി ബുക്സിന്റെ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും ഔക്കമാക്കാല കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കിട്ടൂല അള്ളാന്റെ ഖുർആാനല്ലേ പഠിപ്പിച്ച നിന്ന സഹോദര ഉമ്ര വിസക്കാരം പോലും ഇല്ലേ ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ കൂടെ വാഹിദ്ദിനെ ഞാനടിപ്പിച്ചു ഇത് പഠിക്കാനാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നൂറിൽ ഹുദയിൽ വിടണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ ഖുറാനെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഇല്ല അല്ലേ എന്നാൽ സഹോദര പതിനൊന്നാമത് കുതവിയുടെ ഉപ്പയാണ് പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഞാൻ കിനാവില് കണ്ടുവല്ലോ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കിനാവില് കണ്ടല്ലോ ഈ പുന്തരമായ രീതി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ കിനാവ് കണ്ട അനുഗ്രഹീതമായി രാത്രിയിൽ പതിനൊന്നാമതൊരു നക്ഷത്രം കണ്ടു അന്ന് ഹനീബ് ഹുദവി എന്ന തീനി പ്രബോധകന ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണ് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഹിൽമിന്റെ വടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരാണ് അവരെട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിന് നമ്മുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നീ ഒരു ഹാഫിലാവണം പൊന്നു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കൈപിടിച്ചിട്ടൊരു ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിന്റെ വേദികളിൽ അഹമ്മദിക്ക് പേരില്ല ഇവിടെ ദാരിമികളുണ്ട് ഫൈലുകളുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ തലപ്പാവും ധരിച്ച് നിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വാരിധികളായി നിന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കാരണത്താലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനില് ആകെ മാസം പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതിനാഷറ പന്ത്രണ്ട് ആരുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത് ഖുർആാന്റെ എണ്ണിപ്പറച്ചിൽ ഇതോടെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തീരുവൻ ഇനി സമാനിയ അർബൈൻ അങ്ങനെയാണ് സലാഹു അങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ ഒരാള് രണ്ട് ഞാൻ വളർന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൾ സദസ്യം കണ്ട ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെ ഒരിടത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതെന്റെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പറക്കത്ത എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പറക്കത്താണ് ഞാന് പതിനേഴാം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യം വാതു പറയാൻ പോകുന്നത് അന്നൊക്കെ ജമാൽ കളഞ്ച ഗുരുത്തക്ക് പേര് അലഹമുല്ലോ ജമാൽ കളഞ്ച പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഓതിയോടം വരെ എത്തി തമ്മത്തിൽ കിട്ടാഹിൽ മരിക്കൽ വഹാം എല്ലാവിധ നന്മകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേയുള്ള എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും നീ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഉറക്ക മൂന്ന് 
ഒന്ന് സ്വലാത്തുല്ലേക്കോ ഈ വന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് പേരും ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള വടിയടയാളമാണ് ഒരു സ്വലാത്തുല്ലു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്റെ സഹോദരിമാരുണ്ട് അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി മാടന്നൂര് വന്ന് വളർന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പരാതി വേണ്ട കോൺക്രീറ്റ് സൗദത്തിൽ നിന്ന് രാജകീയ നൗകയിലേറി പന്തനറ്റത്ര കൊട്ടലുകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങള് സുഖം തേടി അലയുന്ന മുദ്രാവാക്യം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ആവേശത്തിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു നിന്ന് പോയ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം എവിടേക്കാണ് നിങ്ങളെ മാടി വിളിച്ചത് ഇൻഷാവിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാ ആ യാത്രയാണ് ജമാൽ സാഹിബ് പറഞ്ഞ് പൂത്തീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിനദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഈ പുണ്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അതെവിടെയാണെന്നറിയോ അതെവിടെയെന്നറിയോ നമുക്ക് മടങ്ങേണ്ടത് എവിടേക്കെന്നറിയോ എന്റെ ഈ സമയം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വിലമതിക്കുകയാണ് ഈ സദസ് നിന്ന് നമുക്ക് അൻസാറുകളുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് മണങ്ങാം നമ്മളും മദീനയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് മദീനയുടെ നായക മക്കയുടെ രാജകുമാര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീദ് അവിടേക്ക് നമുക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാം മുഹമ്മദ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അൻസാറുകൾക്കും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ സഹാബത്തും ജീവിതത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന നാല് ചിട്ടകളുണ്ട് എത്ര എത്ര നാല് നാല് ൂര് ബൈക്കിൽ നിൽക്കുന്നവര് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ മുമ്മീനെ മുമ്മീനത്തെ ഈ നാല് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൻസാറുകളുടെ കൂടെ ഒറ്റ ആയത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ സദസ്സിനോട് ഹക്ക് ബുദ്ധീകരിക്കണ്ട ഏത്തുന്ന സിംഹം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ തഴവാസ്താദ് ഒരു മഹാ അത്ഭുതമാണ് ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കണം നിമിഷ കവിയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെന്നല്ല നിമിഷ കവിയാണ് ഒരാൾ തഴവസ്ഥാദ് അങ്ങനെ എഴുതിയതും അല്ല അത് അങ്ങനെ കട്ടിലുമേ കിടക്കും ശിഷ്യന്മാര് താഴെ ബുക്കും പേനായിട്ട് ഇരിക്കും ഉസ്താദ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടും അല്ലാതെ എഴുതി തിരുത്തി അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതണല്ല കിടന്നുകൊണ്ടൊരു പാട്ടാണ് അങ്ങനെ എവിടെയ പാട്ടാണ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഈ ബൈത്തുകൾ അതോ മലയാളത്തിന്റെ പ്രാസഭംഗി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ വലുതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മറന്നു പോയി നമ്മുടെ ഈ പൗവര് ഭാഗത്ത് വഹുലിന് വന്നിട്ട് അല്ലെ അവിടെ ഹൗദിന് ഒതു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഹൗദിനെ കുറിച്ച് പത്തു വരി പാട്ട് പോയി ഹൗദിനെ കുറിച്ച് തഴവസ്ഥ അങ്ങനെ കിടക്കാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരു സ്ഥലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോയി ഉസ്താദെ ഭയങ്കര രോഗങ്ങളാണ് ഷിഫാക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യണേ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ദുഹായും വന്നു അസുഖങ്ങളൊക്കെയും മാറ്റണേ നീ മന്നവാ പറയല്ലേ നീ എന്നോട് പോടോ പിന്നവാ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ നല്ല മുത്തക്കിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ അവരൊക്കെ പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ കുറെ ചണ്ടികളെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അതിനകത്ത് കാപ്പട്ടി കൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണ വ്യാജ തരീക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഹു ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഈ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന തരീക്കത്തുകളുടെ പുറകെ പോകുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത തരീക്കത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് ഒരു വലിയ ബ്രാന്ത് പോലെ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈനിൽ സജീവമാകുന്ന ചില വ്യാജ തരീക്കത്തുകൾ ഉണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടാതെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ദീനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ ദീൻ പഠിക്കേണ്ടത് ആദർശത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് അതാണ് സമസ്ത കേള ജമീയത്തുകളും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ 
ാണ് പറഞ്ഞത് മദീനത്തെ അൻസാറുകൾ അവർക്ക് നാല് മുഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളണേ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഗ്മിനെ മുഗ്മിനത്തെ കേൾക്കണം ഹബീബായ നിപിനങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് അവിടെ ചുറ്റുപറ്റത്ത് പരിസരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സഹാബത്തുകൾ ുണ്ടല്ലോ അവരാരെന്നറിയുമോ അവരുടെ നാല് മുഖലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ അവർ തിന്മകളോട് ഏറ്റവും വലിയ വിരോധം പുലർത്തിയവരാ അവര് കുഫറിനോട് രാജിയാകാത്തവരാ അവര് കുഫറിലേക്ക് ഇസ്ലാമെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യമായ നിധി കിട്ടിയിട്ട് അവര് കുഫറിലേക്ക് പോയവരല്ല എന്നെ കേൾക്കാ മാടന്നൂര് തടിച്ചു കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് അഭിമായ നിപിനങ്ങൾ പറഞ്ഞവര് കാലമല്ലേനായി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന മുഗ്മിനത്തായ പെണ്ണ് ഒരു പ്രണയത്തിൽ പെട്ടിട്ട് വൈകുന്നേര ഹൈന്ദവ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ ക്രൈസ്തവ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ അന്യ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ അടയാളങ്ങൾ നെറ്റിയിരിച്ചോട്ടിട്ട് ഒരു പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വതും ഭീമാൻ വലിച്ചെറിയുന്ന മുമ്മിനെ അഭിമായ നബിനങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് അവര് കുഫറിനോട് രാജിയാവാത്തവരാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിളക്ക് മാടത്ത ഊതിക്കെടുത്തരുടേ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിയരുടേ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് അവർ പരസ്പരം കരുണയുള്ളവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണയുണ്ടാവണം വാപ്പക്കുമ്മയോട് കരുണ വേണം ഉമ്മക്ക് വാപ്പയോട് കരുണ വേണം ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് മക്കൾക്ക് ഉപ്പയോട് ഉമ്മയോട് എല്ലാവരോടും കരുണയോടെ ജീവിക്കുമ്പോ മൂന്നാമത്തേത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വസീയത്ത് പറയാം അവരേത് സമയത്തിലും റുക്കോയിലും സുജൂതിലുമാണ് സുബഹാനുള്ളോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ സിഫത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നെ നോക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കണം അവിടെ ആരായിരിക്കണം എന്നെ കാണണ്ടല്ലേ ആ ഇതിനേക്കാൾ സൊങ്ക് സുർക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സൊങ്ക് സുർക്കെന്നല്ലേ പറയാ ഇവിടത്തെ ഒരു ഭാഷ വേറെ ഞാനൊരു വസീയത്ത് പറഞ്ഞ് പിരിയാണ് പതിനൊന്ന് ഏറ്റവും ദൂരെ പോകേണ്ടത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും ദൂരെ പോകേണ്ടത് ഞാനാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ നമുക്ക് കൽബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം ചിലടുത്ത് സംഘാടകർ എടുത്ത് ചടപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും അതാണ് ഈ സംഘാടനത്തിന് ഒരു ഒരു സൗകര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കട്ടെ അവരെപ്പോഴും റുക്കൂയിലും സുജൂതിലുമാണ് നിസ്കാരത്തിലാണ് നിസ്കാരം മുടക്കരുത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്ക് നിസ്കാരം മുടക്കരുത് മുടക്കൂ കൊറോണ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നിസ്കാരം മുടങ്ങി ഒത്തിരി ജമാഅത്ത് മുടങ്ങി ഒത്തിരി ജുമ മുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഈ വാതു പറയും ഇത്ര നാൾ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വാത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല കൊറോണ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വാത് പറയിപ്പിക്കരുത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഉപേക്ഷിക്കോ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വരണേ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിർത്തു പറയണ്ടേ പറയണ്ടേ പറയണോന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈ പൊക്കു നോക്കട്ട് കൈയുള്ളവരൊക്കെ പൊക്കുക താഴ്ത്തിയിടി താഴ്ത്തിയിട്ട് മാഷ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു മരണാസന്നായി വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ വേദനയിൽ ഇങ്ങനെ പെടയുകയാണ് ആ സമയത്ത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അബൂബക്കറെ വൈദ്യരെ വിളിക്കട്ടെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കട്ടെ മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അന്ന് പറയുന്നു സഹാബാ 
ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എന്നെ പരിശോധിച്ചു തിരിച്ചു പോയല്ലോ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു സിദ്ധിയെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ വന്നു പോയത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ സിദ്ധിയെ പറയാണ് എന്റെ ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുമടാ സിദ്ധിക്കെ വന്ന ഡോക്ടർ എന്നാണ് പരിശോധിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നായകൻ മറുപടി വന്നു പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുമടാ സിദ്ധീഖ് ആ ഒരു ബേജാറിന് കിടക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധീഖ് റതിയല്ലോ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പാന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോണ് ഐശ്വര്യ അള്ളാഹുന്നെ കടന്നു വന്നു ഉപ്പാന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ഉപ്പാന്റെ വേദന കണ്ടപ്പോ ഐശ്വര്യ അള്ളാഹു താരാന് ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളാണ് ഹബീബിന്റെ മുത്തിന്റെ പവിടമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കരളിന്റെ കഷണമാണ് ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ആ പൊന്നുമോൾ വേദനയിൽ പടയുന്ന ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ടു വരെ കവിത പാടിയത്രേ മുഖത്ത് ചുവപ്പ് കലർന്ന് വെളുപ്പ് നിറമുള്ള ഉപ്പ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ വരണ്ടേ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തപസ്സുലാക്കിയപ്പോഴാണോ ആകാശത്ത് മഴ വന്നത് അത്രമേൽ മഹോന്നതനായ ഉപ്പാമ എത്ര അനാഥകളെയാണ് അങ്ങ് അഭയം കൊടുത്തത് ഇസ്മത്തുല്ലിൽ അറാമിലി എത്ര വിധ വിധവകൾ കാണ് അങ്ങ് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ജീവിതം കൊടുത്തത് മുമ്മിനത്തെ നമ്മളൊരു ഉപ്പയല്ലേ അറുപത് എഴുപത് വർഷം ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പൊന്ന് പെൺമക്കൾ വന്നിട്ട് നെഞ്ചില് തടവിയിട്ട് പുറയോ ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പ കിട്ടിയ സമ്പത്തൊക്കെ അനാഥകൾക്ക് കൊടുത്തില്ലേ വിധവകൾക്ക് കൊടുത്തില്ലേ ഇൽമിന് കൊടുത്തില്ലേ നൂറിൽ ഹുദയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയോ അതല്ല ഉപ്പ കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ റൂമെടുത്തും തുമയിലെ പാഞ്ചുമ കടലിന്റെ ഉള്ളില് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളില് സ്ഫടികം കൊണ്ട് മറയിട്ട റൂമിന്റെ പുറത്ത് നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഡോൾഫിനുകൾ കണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ കിടന്നല്ല ഉപ്പാ കോൺക്രീറ്റ് സൗദത്തിൽ നിന്ന് രാജകീയ നൗകയിലേറി പന്തനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ എന്റെ ഉപ്പ അലഞ്ഞില്ലേ എന്നല്ല നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ പറയണം ഉപ്പാ പത്തിരുപത് വർഷം നിങ്ങൾ നൂറ് ഹുദയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നില്ലേ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല മെമ്പർ ആയിരുന്നില്ലേ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുറകിലെ കമ്മിറ്റിക്കാരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണിത് ഉപ്പ എത്രയെത്ര സന്മാർഗമാണ് എന്റെ ഉപ്പ ചെയ്ത് തീർത്തത് അബ്ബേ പറയാൻ തൂഫീക്ക് നൽകണയല്ല ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ കഴിയണം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് മോളെടുത്തു വേണം നമ്മുടെ കൽവിന് കൂടുകൂട്ടിയ നമ്മുടെ പൊന്നു പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ കുടുംബം മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പോവാണ് അതേ മക്കളെ പേടിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വർഗമുള്ളൂ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് പറവും പറയും എന്ന് പറയണം പേടിക്കണ്ട മക്കളെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട സഹോദര ദുഹാ ചൈതോപങ്ങളെ മംഗലാപുരത്തെ യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ 
ഐസുവിന്റെ ഉള്ളിൽ വെന്റിലേറ്റർ കയറിയിട്ട് വെളിയിൽ കിടന്ന മക്കൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പാനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുവോ ഇല്ല ഇല്ല വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റിയാൽ ശ്വാസം പോകും ഉപ്പായെ കാണാൻ മക്കൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഉമ്മക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഭർത്താവിനോടൊരു സ്വരം പറയാൻ ഭാര്യ കെഞ്ചുന്നുണ്ട് പത്തറുപത് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചവരാ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പൊരുത്തം ചോദിക്കട്ടെ ഇല്ല ഇല്ല വെന്റിലേറ്ററില്ല ഐസുവിന്റെ മരുമരുത്ത് കിടക്കുന്ന തണുപ്പിന്റെ ഉള്ളില് കൃത്രിമ ശ്വാസം മൂക്കിലേക്ക് തന്ന് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്ന് മാന്യമായിട്ടൊരു കെലിമ പോലും പറയാറ മരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയേറെ സതക്ക ചെയ്ത് മജിലിസുന്നൂറ് നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ദുവായേ ഉള്ളൂ ആക്കിപത്തു നന്നാക്കി തരണ റബ്ബേ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തില് നീ പറഞ്ഞ ഈ വയലു പറഞ്ഞ നാവ് കൊണ്ട് ലാ ഇലാകയില്ലല്ലോ എന്നൊന്ന് പറയാതെ അവസാന ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കണം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണം ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് പോയിട്ട് മക്കട കയ്യിലേക്കും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഐസുവിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ പരിവരുത്ത തണുപ്പിലെ തണുത്ത് വിറച്ചു വരുന്ന മയ്യത്താകുന്നതിൽ നിന്ന് കാക്കണേറബേ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനോട് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു തലാന പറയാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു മോളെ ഇപ്പറയേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ ഇത് നിന്റെ ഭർത്താവായ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട വാക്കല്ല മോളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹബീബിന്റെ ശഫായത്ത് നൽകണം ഞാൻ എന്റെ മാടന്നൂര് കൂടിയ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒറ്റ വാക്ക് നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും എനിക്ക് തന്നത് ഉപ്പയാണ് ഉപ്പ പോവുകയല്ലേ ഔസിനി എനിക്കൊരു വസയ്യത്ത് തന്നിട്ട് പോകുമോ മരിക്കാ നേരത്ത് പൊന്നുമോളോട് ഉപ്പ ആ കൂടി നിന്ന് സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരേ ഒരു വസയ്യത്തെ തന്നറിയോ ആരെങ്കിലും സുബഹി നമസ്കാരം ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ ബഹുവേതിമത്തില്ല അന്നത്തെ ദിവസം അവന്റെ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമായി റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്ല ആരെങ്കിലും വഫാത്തിന്റെ നേരത്ത് ഉപ്പമോളോട് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും സുബൈ നമസ്കാരം ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ ബഹുവഫീതിമ്മത്തില്ല അന്നത്തെ ദിവസം അവൻ അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണയില്ല സുബൈ ജമാത്തായാൽ പിന്നെ ലോഹറും മസറും മകരിമിഷവും പുറകെ വരും എല്ലാം വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇൻഷാല്ല ഇത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു നല്ല ദുഹായോടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ തരേണ്ട ആളുകളുണ്ട് ഒന്നര കോടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളോട് അടയാളപ്പെടുത്തി പോകുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മജിലിസ് നൂറിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചലക്കാടുസ്ഥാപുറ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാസാത്വികൻ കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുന്ന വന്ധ്യവയോധികൻ മഹാനവറുകളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇൻഷാ അള്ള ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷമാണ് ചോദിച്ചത് നാളെ ഈ മറ്റന്നാളും നാളെ നിസാമുദ്ദീൻ അസ്ഹരി മറ്റന്നാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മത്തുള്ള കാസിം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രഭാഷകനാണ് കാസിം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രഭാഷകരിൽ ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് കാസിം ഉസ്താദ് ഇത്രയേറെ ആഴത്തിൽ മനുഷ്യനെ ചിന്തകളുടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനില്ല അസറുള്ള പ്രഭാഷകനാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അള്ളാഹു അവർക്ക് മകുഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ അതിന്റെ ഉപ്പ വലിയ ഇൽമ മഹാനവറുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താളാ ഉപ്പ വലിയൊരു നാടൻ കർഷകനാണ് എന്നാലും ഉസ്താദിന്റെ പല വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കാണ് ഞാനൊരിക്കൽ മുത്തടത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ആ ഉപ്പ പറയണ പല വാക്കുകൾ അബത്തുള്ള കാസിമി ഉസ്താദ് പ്രസംഗത്തിൽ പറയാറ് ഇവിടെ പച്ചപ്പൊട്ടന്മാരെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഉപ്പ ചിലപ്പോ മോനെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ പച്ചപ്പൊട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉപ്പ മോനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പൈതൃകമാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൽമിൽ പറക്ക് തീയട്ടെ കേൾക്കണം അനുസരിക്കണം അവസാനം നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ അമ്പതിനായിരം തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ
പതിനായിരം തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ട് അഞ്ചായിരം തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ട് ഒരാള് പോലും ഈ ഭക്ഷണ തള്ളികയുടെ മേലാപ്പ് പണിയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകരുത് മടന്നൂരുകാരെ ഇത് ഫുള്ള് നൂറാണ് അല്ലെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാടന്നൂര് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് നൂറ് ലഘുത എല്ലാ നൂറാണ് നൂറും അല്ല നൂറ് വെളിച്ചത്തിന്റെ മേൽ വെളിച്ചം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരെണ്ണ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു ആയിരം റുപ്യ കണക്കൂട്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരായിരം റുപ്പയെങ്കിലും അവസാനത്തെ മജിനിസിനൂറ് കഴിയുമ്പോ ഒരൊക്കെ പൈസ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു വാഗ്ദാനല്ല ഒരു കവർ തരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്ക് വളരെ പ്രഗത്ഭമായ ഒരു മജിലിസാണിത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ദുആ കഴിയാതെ ഒരാളും പോകരുത് ഒന്ന് രണ്ടു പേരും കൂടി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹുദവി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അസരഭുകാരി പള്ളത്തൂര് എ സി യൂസുഫ് എ ജി യൂസുഫ് ഖത്തർ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി രണ്ടായിരം ഹോളോ ബ്രിക്സ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ റസാഖ് ഹാജി വയനാട് രാജധാനി ജുവല്ലറി സുള്ളിയലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ സുഹൃത്തു അദ്ദേഹം വയനാട് തന്നെ വയനാടിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഷൌക്കത്ത് മുസ്തഫ അഷറഫ് എന്റെ എട്ടടുത്ത് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് അവരെ കുടുംബക്കാരാണ് അള്ളാഹു ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വലിയ അൻസാറുകൾ അള്ളാഹു അവരെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ കിച്ചന്റെ സഹായിയാണ് ഷൗക്കത്ത് മാഷ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും കൂടി ഉണ്ട് ആ മനോഹരമായ കിച്ചൺ എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയ കിച്ചൺ ഹംദാനിലെ കിച്ചൺ വന്ന് കാണാൻ ഷാവ് എല്ലാരും ഞാൻ ഹംദാനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ എല്ലാരും ഒന്ന് വരണം ഷാവ് വരൂലേ ഹംദാനിലേക്ക് അവിടുത്തെ കിച്ചൺ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ നൂറ് പ്രഭാഷകർ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ദിവസം കിടപ്പും അല്ല അവിടെ സമസ്തയിലുള്ള നൂറ് പ്രഭാഷകർ അതിന്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തു എല്ലാരും നമ്മുടെ അബ്ദുൽ അമീദ് വൈസി അമ്പലക്കടവുണ്ട് സമദ് സാഹിബ് ഉണ്ട് മൂക്കൊട്ടൂര് എല്ലാവരും നൌഷാദ് ബാക്കി വിളക്കുള്ള മുഴുവൻ പ്രഭാഷകർ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു കുട്ടികൾ കിടന്നെടുത്ത് അവരും കിടക്കാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി റൂമാണ് ആ ഫീഡ്ബാക്കിൽ അവർ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കെട്ടിടത്തിന് നൂറ് മാർക്ക് അധ്യാപകർക്ക് നൂറ് മാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കിച്ചണ് നൂറ് മാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് ആ മാർക്ക് കിട്ടിയ കിച്ചൺ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൗക്കത്ത് തന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് മുസ്തഫ ബാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എത്ര നൂറുകണക്കിന് സയ്യിദന്മാർ അവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദലി ഷിഹാബുദ്ധങ്ങൾ തറക്കല്ലിട്ട സ്ഥാപനം മൂന്ന് വർഷം ആറ് മാസം ആയിട്ടുള്ള തറക്കല്ലിട്ടിട്ട് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വാക്കവി അള്ളാഹു ഇത് പെട്ടെന്ന് പൂത്തിയാക്കും പാണക്കാട്ടെ ആറ്റപ്പൂവിന്റെ വാക്കിന് അത്രമേൽ കറാമത്തുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പാണക്കാട്ടെ ആറ്റപ്പൂവിന്റെ വാക്കിന് അത്ര കറാമത്തുണ്ടെന്ന് മൂന്ന് വർഷവും ആറു മാസം കൊണ്ട് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പൊന്തി ആറാമത്തെ മാസം പുതിയ അഡ്മിഷൻ നടന്നു അള്ളാഹു നല്ല മനസ്സുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു പാണക്കാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്മിക്കുട്ടി ഹസരത്ത് ഹദീസോദി തുടക്കം കുറിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫിരീതങ്ങൾ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു ബക്കറ്റുമായി നമ്മുടെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കുക അള്ളാഹുരും രൂപ രാജധാനി ജോലി മുബശ്ശർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ വാപ്പ ഇരുപത്തയ്യായിരം വേറെ സഹോദരൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇൻഷാ അള്ള നമ്മുടെ ഉദവി പറയും നമ്മുടെ നൂറുഹയിലേക്ക് നമ്മുടെ മാടന്നൂറുള്ള ഒരു ഉമ്മാന്റെ പേരില് നബീസ എന്ന സഹോദരിയുടെ അവരുടെ പേരിലായിട്ട് മക്കളെല്ലാം കൂടി പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലം നമ്മളെ കാവു ഹൈവേയില് ഹൈവന്റെ സൈഡില് നല്ല ഒരു സ്ഥലം പതിനാറ് സെ പതിനാറ് പതിനാറര സെന്റ് സ്ഥലം ആ മക്കളെല്ലാരും കൂടി നൂറിലുതൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
അപ്പൊ വന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവർ അതിന്റെ രേഖയൊക്കെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കൂലൂത്ത് കബീർ നബീസ എന്ന ആ ഉമ്മ അവര് രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങള് അസീസ് ഷാവ് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത കടത്താണ് അത് കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പള്ളിയിൽ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അറിയാതെ നമ്മളെ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ അന്തച്ചാവ് മദ്രായ ഷംസു അവർ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ ചാല ആ ഉമ്മക്ക് ഏതാണോ ഹൈർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഹൈറിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ വല്ലാത്ത ഒരു മാതൃകയാണ് ആ മക്കൾക്ക് ആ സ്ഥലം അവര് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഒരു സംഖ്യ പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവര് ആ ഉമ്മാനെ ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി കരുതിയിട്ട് നൂറുതയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ വാപ്പ ബഡും കുഞ്ഞ് എന്നവര് ഒഫാദായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്വർഗത്ത് ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മക്കളിലും ഏതാനും ചിലര് കായിഞ്ച മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സുലൈമാൻ അസ്മ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹുഫറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മക്കള് ബാക്കിയുള്ള മക്കളെല്ലാം കൂടി ഒപ്പിട്ടിട്ട് അവര് അതിന്റെ രേഖ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വത്തിലൊരു വിഹിതം ഉണ്ടാവും മക്കൾക്കത് അത്ര അത്യാവശ്യമല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിന്റെ വലിയൊരു മാതൃക പുത്തൂറുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നൂറുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ സ്ഥലം തന്നത് വാപ്പ മരിച്ചപ്പോ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് അദ്ദേഹം നൂറുന്നതൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മളെ സിറാജ് പൈലി ഉസ്താദ് മുഖേനയാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോ അന്തച്ചാന്റെ അവര് അലഹമുല്ല ഉമ്മാന്റെ സ്ഥലം നൂറുലുദ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നൂറുലുദക്ക് വലിയൊരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു കാര്യമാണത് ഇൻഷാല്ല വരുന്ന ദിവസങ്ങളില് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത്ര പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായിട്ട് വരും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമേൽ വലിയൊരു സ്മാരകം നൽകിയ മക്കൾ മക്കൾ അവർ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അള്ളാഹു ആ മക്കളുടെ സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം ഉമ്മക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫൈസി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടി ഹാർട്ട് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം ദുവാ ചെയ്യാൻ ധാരാളം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നിരവധി അനവധി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാമല്ലോ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ارحم الرحيم يا الله يا برم ديار وايا تمبران ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പൊറുത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്ത സർവ പാപങ്ങളും നീ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപൊറുത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ തുമ്പുരാനെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ കിമത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ആരിഫീങ്ങളുടെ മരണം നൽകണേ അല്ലാ ആരിഫീങ്ങളുടെ മരണം നൽകണേ അല്ലാ ആരിഫീങ്ങളുടെ ആക്കിമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് സ്പഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബ് ഈ മാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ഞങ്ങളെ ചെയ്യാത്ത പാപങ്ങളില്ല സമ്മതിക്കുന്നു റബ്ബേ പക്ഷേ അള്ളാഹുമ്മിന്റെ മകഫിറത്ത് വിശാലമാണ് റബ്ബേ 
ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ പാതിരാവരെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവർ ആയിരങ്ങൾ തന്നവർ ഒരു രൂപയെങ്കിലും തരാനീയത്തിലുള്ളവർ റബ്ബയെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് നീ ഹാഫുദയങ്ങളുടെ ആരിമി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞ സർവ സൗഭാഗ്യവും കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഈ പുണ്യമായ നൂറുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഇതിന്റെ പരിപാലകർ ഇതിന്റെ കമ്മച്ചി ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മുഹൂർത്ത മീമിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മനസ്സും ശരീരവും അർപ്പിച്ചവർ റബ്ബേ പല ലോകത്തേക്കൊരു പാതേയമാണിത് ഈ നൂറുൽ ഹുദ ഈ വെളിച്ചം ഈ മിന്നലുകൾ റബ്ബേ ദുനിയാവിലൊരു പേരും പരിമയും വേണ്ട പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൈതേഹത്ത് പിടിച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നൂറ് കണക്കിന് മുത്തല്ലിമയങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തണേ റബ്ബേ ഈ നൂറുഹുദയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുമ്പോ പടച്ചവനെ പണ്ടര അഹമ്മദ് കബീർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവ ഞങ്ങൾ കന്നം കഴിക്കാൻ ഒരു ഇനിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി വാക്ക് പറഞ്ഞവനാണ് എന്നോർത്തിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ ഇനി ഇതൊരു പെടുത്തണേ അല്ലോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ കേട്ടത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഇക്കൂട്ടത്തില് രോഗികൾ എന്റെ ശിവ നൽകണേ അല്ല കടമുള്ളവരെന്റെ കടം മാറ്റണേ അല്ല ആക്സിഡന്റ് പെട്ട് ശരീരത്തിന് പ്രയാസമുള്ളവരെന്ന് മാറ്റണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഡയബറ്റീസ് വന്നവർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നവർ കാലിന് പ്രശ്നമുള്ളവർ പലവിധ പ്രയാസമുള്ളവർ റബ്ബേ പൂന ശിവ നൽകണേ അല്ല അവസാനം വരെ നിന്റെ മുമ്പില് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചാലും ഒരു നിരം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും ഞങ്ങളുടെ മടക്ക യാത്ര നന്നാക്കണേ അല്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരിമാർ അവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല പെൺമക്കളെ സാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നൂറിൽ ഹുദയെയും സഹായിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഇതേവര ഇവിടെ ഇരുന്ന ആരിമയങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ ഇവരൊക്കെ സാധുക്കളാണ് തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹാദിമീങ്ങളാണ് ഈ സാധുക്കളുടെ മക്കളെ നല്ല ഇസത്തോടെ വളർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബ് ഇതിൽ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് നൽകണേ അല്ല ഈ നൂറു ഹുദയിലെ മുത്ത അല്ലിമീങ്ങളെ നാഫിയായി ഇരുമ്പ് നൽകണേ റബ്ബ് പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും വേർതിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഇതേപോലെ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ തീന്മേശയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലൊന്നും ഇനി ചോദിക്കാനില്ല റബ്ബ് നീ തന്ന ആരോഗ്യം നീ തന്ന സമ്പത്ത് അതിനെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല ഇങ്ങനെ നിന്നോട് ചോദിച്ച കൈര് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നീട്ടാൻ നീ ഇടവരുത്തല്ലേ റബ്ബ് ഇതിൽ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് പലവിധ ബിസിനസ് നടത്തണവരാണ് പടച്ചവനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാൻ ത്യാഗം ചെയ്ത സുഹൃതവാന്മാർ നീ അവരുടെ ദരജകൾ എത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ലൈവിലൂടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബ് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനെ സഹായിച്ചവരൊക്കെ വലിയ തുക കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ബാക്കവി പേരൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ ദുവാ ചെയ്താലും ആ ദുവായിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മതി റബ്ബ വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാർ സാധുക്കളായ ആളുകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് വാക്കവിസ്താതെ ഞങ്ങൾ ആ ഖുർആാന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മേപ്പോട്ട് കൈ വെക്കിയ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവണം അബ്ബെ ഒരു അമാനത്താണത് അവര് ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗത്തുണ്ട് നീ അവർ ഈ ആയിരപ്പെടുത്തണേ റബ്ബെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നൂറ്റമ്പതോളം മക്കൾ എന്റെ പൊന്നുമക്കളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പടച്ചവദ്യമായ അഡ്വക്കേറ്റിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടര മണിക്കൂർ വാതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാദ നിങ്ങൾ ആരും ദുആയിലും മറക്കരുത് ഈ സാധുവിനെ നിങ്ങളുടെ ദുആയേ ഉള്ളൂ ഖബാനി വഹുല്ലാനി ലാ തൻസൂരി മിൻ സാലിഹ് ദുആയിക്കും മ തഹിയ്യത്തി വസ്സലാം അഹൂകും ബിൽ ഇസ്ലാം അഹ്മദ് കബീർ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തു ബഹ്മാനി ഇൻ മഹത്തായ ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സാറവത്തായ ഉപദേശങ്ങളും ദുവായും നടത്തിയ 
ബഹുമാന്യനായ അഹമ്മദ് അൽ കബീർ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് നൂറിൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഇതിലെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മഹത്തായ ഇതിനിന്റെ സ്ഥാപനത്തോട് സ്നേഹം വെച്ച് നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് എല്ലാ നിലക്കും സ്വീകരിച്ച ഉസ്താദിന് നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു ഈ ദീനിന് ശബ്ദിക്കാൻ ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹത്തായ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാർ ഒരുപാട് ആലിമികൾ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ട നിലക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കാനോ സ്വാഗതം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു കുറവ് ക്ഷമയോട് നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷ വഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ പുഷരാജിച്ച അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ദ്വാകർമ്മം നിർവഹിച്ചു പോയ ബഹുമാന്യരായ കുമ്പോൽ അലി തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലാ കാളി താക്കം സ്ഥാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ വന്നെത്തിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ മുതാലിമ്യങ്ങൾ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മുടെ നൂറിൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടെ സമാപിക്കുന്നു അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെയും മറ്റും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത 